हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एल्यूम साइंस आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 253 कंटिन्यू करते हैं हमारी एनसीईआरटी रिकैपिटुलेशन सीरीज की प्लांट मॉर्फोलॉजी हमारा टॉपिक है इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लांट मॉर्फोलॉजी के जो पहले के जो चार पार्ट्स है वो जरूर देखें ताकि चीजें और भी आसानी से आपको समझ में आ जाए या हम लोग शुरुआत करेंगे अबाउट एस्टिवेशन देखो जस्ट इसके पिछले वीडियो में वी स्टडीड अबाउट फ्लार्स फ्लार्स से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हमने वहां पर स्टडी किए उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं हम और स्टार्ट कर रहे हैं आज एस्टिवेशन एस्टिवेशन का जो बेसिक मीनिंग वो है वो ये है कि सेपल्स और पेटल्स जो है फ्लावर के वो किस तरह से एक दूसरे के रेफरेंस में अरेंज है उनका अरेंजमेंट आपस में कैसा है उसको आप कहते हो एस्टिवेशन अल टेक सम एग्जांपल्स देखो एस्टिवेशन बेसिक चार टाइप का होता है वॉल्वेट एस्टिवेशन ट्विस्टेड एस्टिवेशन इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन और वेगजिलरी या पेपिलशी एस्टिवेशन इन चारों में सेपल्स और पेटल्स या तो सेपल्स या पेटल्स इन दोनों का ही जो एक दूसरे के रेफरेंस में अरेंजमेंट है वो अलग अलग टाइप का रहता है वॉलवेट की बात करते हैं हम लोग इस फिगर को देखो इस फ्लावर के अंदर आप देखो इस फ्लावर के अंदर ये जो पेटल है ये एक सिंगल पेटल ये एक सिंगल पेटल है ये दूसरा पेटल है तो अब ये पेटल जो है एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहे ये राउंडेड है बिल्कुल सबने मिलकर एक सर्कल बनाया लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप बिल्कुल नहीं कर रहे इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं वॉलवेट अरेंजमेंट यहां देखो आप इसको इसी पिक्चर में देखें वापस अगर इस सर्कल में जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है इसको दिस टाइप यहां देखो आप ये ओवरलैप नहीं है ये जो पेटल्स हैं इनमें बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं है ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं है तो सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एस वॉलवेट अरेंजमेंट एक एकदम एग्जैक्ट आपको नेचुरल पिक्चर दिखाऊं तो आप यहां देखो यहां आप क्लियर देखो ये बिल्कुल सर्कल में है लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे ट्विस्टेड की बात करते हैं तो ट्विस्टेड में अगर आप पेटल्स को देखोगे तो ये एक पेटल ये ओवरलैप कर रहा है अपने बाजू वाले को ये ओवरलैप कर रहा है इसको ये ओवरलैप कर रहा है इसको और ये ओवरलैप कर रहा है इसको मतलब एक रेगुलर तरीके से ना ओवरलैपिंग इन्होंने शो कर रखी है दिस इज ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन जैसा आपको ये चाइना रोज का फ्लावर दिख रहा होगा इसमें आप इन पेटल्स को कंपेयर करें ये इसके ओवरलैपिंग है ये इसके ओवरलैपिंग ये इसके ओवरलैपिंग और ये इसके ओवरलैपिंग और ये जो ओवरलैपिंग है एक तरह की यूनिफॉर्म ओवरलैपिंग है यूनिफॉर्म ओवरलैपिंग मतलब क्या हुआ जैसे मैं ये पहले इस पेटल की बात करूं तो इसका एक एंड यानी ये वाला एंड अंदर की तरफ है तो ये वाला एंड बाहर की तरफ सिमिलरली ये सेकंड नंबर पेटल इसका एक एंड अंदर तो एक एंड बाहर ये तीसरा नंबर तो एक एंड अंदर एक, एक एंड बाहर ये चौथा तो एक एंड अंदर और एक एंड बाहर तो इस तरह की प्रॉपर रेगुलर अगर ओवरलैपिंग है तो इस तरह के एस्टिवेशन को कहा जाता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन नेक्स्ट बात करता हूं इम्ब्रिकेटरी एस्टिवेशन की तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में भी ओवरलैपिंग प्रेजेंट है बट ये जो ओवरलैपिंग है ये रेगुलर uh, अरेंजमेंट में नहीं है वापस देखो ट्विस्टेड को देखो वापस आप इस पेटल की बात करो नंबर वन ये यहां से बाहर की तरफ यहां से अंदर की तरफ सेकेंड पेटल में ये यहां से बाहर की तरफ तो यहां से अंदर की तरफ थर्ड में ये यहां से बाहर की तरफ तो यहां से अंदर की तरफ एक रेगुलर चौथा और पांचवा भी देखोगे तो रेगुलर अरेंजमेंट है रेगुलर ओवरलैपिंग है इम्ब्रिगेट को देखो आप इम्ब्रिगेट में आप इस फर्स्ट पेटल की बात करो तो इसके दोनों एंड अंदर की तरफ प्रेजेंट है ठीक है इसकी बात करोगे तो एक एंड बाहर एक एंड अंदर ये तीसरा पेटल ये वाला इसकी बात करो तो ये वाला एंड बाहर और ये वाला एंड भी बाहर मतलब किसी तरह का रेगुलर जो है वो ओवरलैपिंग नहीं हो रखा यहां देख लो इस पेटल को देखो जिसपे मैंने नंबर वन मार्क किया ये पूरी तरीके से अंदर है ये फिफ्थ जिसको मैंने मार्क है पूरी तरीके से बाहर है तो इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है ओवरलैपिंग का कि ट्विस्टेड में एक रेगुलर ओवरलैपिंग है इम्ब्रिकेट में रेगुलर ओवरलैपिंग नहीं होती नेक्स्ट है वेगजिलरी या पेपिलशी पेपिलशी इसलिए इसको ऐसा बोला बिकॉज ये इस ये जो है इस तरह का एस्टिवेशन आपको इस फैमिली में देखने को मिलेगा पेपिलशी फैमिली में इसलिए इस तरह के अरेंजमेंट को ऐसा नाम दिया गया है वेगजिलरी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखेगा एक बहुत बड़ा पेटल सबसे जो है वो कम्प्लीटली बाहर है ये वाला उसके बाद में दो छोटे पेटल्स जो उसके अंदर की तरफ है सबसे बड़े वाले की तरफ और एट दी एंड आपको एक सिंगल पेटल दिखेगा यहाँ पे ये इस तरह से जो पूरी तरीके से अंदर है इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेगजिलरी एस्टिवेशन अब 
एन ने इनको किस तरह से एक्सप्लेन uh, किया है उस लैंग्वेज को अगर हम पढ़े यहाँ पे तो ये वॉल्वेट एस्टिवेशन एन लिखता है कि सेपल्स और पेटल्स जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग यानी सेपल्स और पेटल्स जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं जस्ट टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे इस तरह का एस्टिवेशन कहलाता है वॉल्वेट एस्टिवेशन और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है केलेट्रोपिस केलेट्रोपिस आपको पता होगा आंख का जो पेड़ होता है उसको केलेट्रोपिस कहा जाता है जिसका मैंने आपको यहाँ पिक्चर शो कर रखा है ये बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहे तो ये वॉल्वेट एस्टिवेशन नेक्स्ट ट्विस्टेड में एनसीआरटी कहता है कि सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप नेक्स्ट वन एंड सो ऑन ये सेपल बाजू वाले को ओवरलैप कर रहा है वो अपने बाजू वाले को और वो अपने बाजू वाले को तो इस तरह से ओवरलैपिंग है और इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज या गुड़हल जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है और लेडी फिंगर एंड कॉटन यानी भिंडी और कपास इन तीनों में आपको ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलेगा ये पिक्चर चाइना रोज के फ्लावर का है गुड़हल का है जो आपने बहुत बार देखा होगा नेक्स्ट इम्ब्रिगेट में एनसीआर लिखता है कि इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनादर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी ओवरलैपिंग है बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है जैसा हमने सबसे पहले बात की थी कि ये जो ओवरलैपिंग है एक पेटल पूरी तरीके से अंदर है एक पेटल पूरी तरीके से बाहर है तो कोई प्रॉपर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं हो रखी तो वो इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन है एग्जाम्पल है कैशिया एंड गुलमोहर जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करते हैं नेक्स्ट है वेक्जिलरी एस्टिवेशन तो वेक्जिलरी एस्टिवेशन में हमने कहा था कि पेटल्स तीन टाइप के आपको देखने को मिलेंगे टोटल आपको इसमें पांच पेटल्स मिलेंगे इन पांच पेटल्स में सबसे जो बड़ा वाला है उसको आप कहते हो स्टैंडर्ड पेटल इट इज द लार्जेस्ट एंड इट इज द आउटर मोस्ट अब ये आपके सामने जो पिक्चर है ये पी फ्लार का पिक्चर है इस पी फ्लार में अगर आप देखोगे तो सबसे बाहर वाला जो पेटल है दिस पेटल इज द लार्जेस्ट पेटल जिसको कहते हैं वेक्जिलरी या सॉरी स्टैंडर्ड पेटल फिर स्टैंडर्ड पेटल के अंदर दो और छोटे पेटल्स है जिनको हम कहते हैं विंग्स इन विंग्स दो साइड में छोटे पेटल्स और जो सबसे अंदर वाला पेटल है उसको हम कहते हैं कील और इट इज द स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल सबसे आगे की तरफ पेटल प्रेजेंट होगा सबसे छोटा वाला और इंटीरियर साइड में प्रेजेंट है इसको इस पिक्चर में देखो आप यहां पर यहां पे देखेंगे तो ये यहां पर देखें तो ये सबसे बाहर ये वाला ये जो सिंगल पेटल है दिस इज स्टैंडर्ड फिर इसके अंदर दो विंग्स नंबर वन एंड नंबर टू ये दो विंग्स हो गए आई चेंज द कलर यहां पर हाँ ये नंबर वन और ये नंबर टू ये दोनों विंग्स वाले पेटल्स हैं जो स्टैंडर्ड के अंदर हैं और सबसे अंदर आपको एक दिख रहा होगा दिस इज कील जो सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट है यानी एंटीरियर साइड में तो सबसे पहले आपको अंदर की तरफ दिखेगा कील फिर उसके बाहर आपको देखने को मिलेगा विंग्स और सबसे बाहर दिखेगा आपको स्टैंडर्ड तो टोटल कितने पेटल्स हो गए टोटल्स हो गए आपके पास में पांच पेटल्स हो गए सबसे अंदर की तरफ ये जो है ये हो गए आपके दो कील उसके बाद में यहां पर दो विंग्स और सबसे बाहर एक स्टैंडर्ड तो टोटल इसमें पांच पेटल्स प्रेजेंट होते हैं और इसका एग्जांपल है हमारा पी प्लांट जो पी का जो फ्लावर रहता है उसमें वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा तो पी एंड बीन इसके दो एग्जाम्पल है नेक्स्ट शुरू करते हैं हम एंड्रोशियम की बात करते हैं तो एंड्रोशियम आपने जैसा आप पढ़ रखा है कि इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर फ्लावर में एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड इट इज कंपोज ऑफ स्टेम बहुत सारे स्टेम मिलकर एंड्रोशियम का फॉर्मेशन करते हैं स्टेमन का पिक्चर आपने बहुत बार देखा होगा स्टेमन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज फिलामेंट दिस वन ये यहां से लेकर यहां तक मतलब जो बेसिकली स्टॉक का काम कर रहा है दिस इज फिलामेंट और इस फिलामेंट के ऊपर एपेक्स के ऊपर आपको दिखेंगे एंथर्स जिसके अंदर पोलिंग ग्रेन डेवलप होते हैं यानी स्टेमन के बेसिक दो पार्ट्स एंथर एंड स्टॉक और फिलामेंट स्टॉक उसको होल्ड करने का काम करेगा एंथर को एंथर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस एंथर में आपको दो लोब्स देखने को मिलेंगे इस पिक्चर में देखो वन एंड टू इसलिए कहते हैं कि एंथर इज बाई लोब यानी इसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं अब हर एक लोब में यानी कि दो लोब्स हैं और हर लोब में दो अलग अलग आपको चैम्बर्स देखने को मिलेंगे जिन्हें हम कहते हैं पोलन सेक सेक एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी आप ये बोल सकते हो कि दिस इज पोलन सेक अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पोलन प्रेजेंट है यहां ध्यान से देखो देखो ये ये दो लोब्स हैं दिस इज दी फर्स्ट लोब एंड दिस इज दी सेकेंड लोब और हर लोब को दो अलग अलग पोलन सेक में डिवाइड किया गया है यानी टोटल अगर पोलन सेक की बात करो तो टोटल चार पोलन सेक है 
और दो लोब्स है यानी हर लोब में दो दो पोलन सेक है और इन्हीं पोलन सेक में यानी पोलन बैग्स में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं नेक्स्ट बात करते हैं स्टेमिनोड की स्टेमिनोड बेसिकली एक टर्म है जो यूज किया जाता है एक स्टेराइल स्टेमन के लिए एक ऐसा स्टेमन जो स्टेराइल हो जो रिप्रोड्यूस जो रिप्रोड्यूस जो जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता हो उसको आप कहते हो स्टेमिनोड साल्विया और मस्टर्ड ये दो प्लांट्स के बारे में एनसीआरटी ने एक स्पेशल मैंशन दिया है और ये वो मेंशन है कि साल्वी और मस्टर्ड के जब आप फ्लावर देखोगे तो इसमें आपको जो स्टेमन है उसका लेंथ अलग अलग देखने को मिलेगा और वो जो लेंथ में डिफरेंस है दैट इज डिफरेंस इन दी लेंथ ऑफ द फिलामेंट यानी आप ये कह सकते हो कि एक स्टेमन का फिलामेंट का लेंथ अगर ये है और इसके ऊपर इस तरह से प्रेजेंट है एंथर्स तो दूसरे का लेंथ आपको थोड़ा कम देखने को मिल सकता है तो देर इज वेरिएशन इन देंथ ऑफ फिलामेंट इन साल्विया एंड मस्टर्ड तो ये दो एग्जाम्पल्स स्पेशली मैं एनसीआरटी में जो आपको याद करने नेक्स्ट बात करता हूं एपिफाइलस कंडीशन की एपिफाइलस कंडीशन का मतलब समझे आप एपिफाइलस का मतलब होता है कि जब स्टेमन जो है वो पेरियंत से अटैच हो उसे आप कहते हो एपीफाइलस ना व्हाट इज पेरियंत पेरियंत हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जैसे लीली फ्लावर तो लीली फ्लावर में आप नहीं बता सकते कि सेपल कौन सा है और पेटल कौन सा है तो आपको एक ही तरह के वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो जिसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि सेपल है या पेटल है उस तरह के स्ट्रक्चर को आप कहते हो पेरियंत अब लिली फ्लावर के अंदर जो स्टेमन्स होते हैं वो स्टेमन्स पेरियंत से जाके अटैच है अब ये पिक्चर देखो आप ये स्टेमन स्टेमन का फिलामेंट आकर अटैच कहा हुआ पेरियंत के ऊपर तो सच अ कंडीशन ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एज एपीफाइलस स्टेमन एक ऐसा स्टेमन जो पेरियंत से अटैच हो इसी तरह बात करते हैं एपी पेटलस अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा एपी पेटलस एपी का मतलब क्या हो गया अब एंड पेटलस इज पेटल यानी एक ऐसा स्टेमन जो कि पेटल से जाकर अटैच हो उसे आप कहते हो एपी पेटलस यानी इन शॉर्ट अगर आपका स्टेमन पेटल से अटैच है तो एपी पेटलस और अगर आपका स्टेमन पेरियंत से अटैच है तो एपी फाइलस तो ये दो वर्ड्स आपको ध्यान रखना है अब पेरियंत वाला तो एक ही एग्जाम्पल है जो आप बार बार याद करते हो वो है लिली फ्लावर और एपीपेटलस का एग्जाम्पल मैं आपको याद करना है ब्रिंजल यानी जो बैंगन रहता है उस बैंगन के ऊपर जो फूल रहता है उसमें आपको एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलेगा अब स्टेमन्स बहुत सारे होते हैं एक फ्लावर के अंदर अब उनका अरेंजमेंट कैसा है उसके बेस पे आप स्टेमन्स को कुछ ऐसे क्लासीफाई कर सकते हो एक होता है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें स्टेमन्स फ्री हो यानी बहुत सारे स्टेमन्स हैं और ये सब एक दूसरे से फ्री है एक दूसरे से अटैच नहीं है ठीक है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉली एंड्रस कंडीशन पॉली एंड्रस कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें ऑल स्टेमन्स मल्टीपल स्टेमन्स आर प्रेजेंट एंड ऑल मल्टीपल स्टेमन्स आर फ्री ऑफ ईच अदर यानी इनका आपस में कोई अटैचमेंट नहीं होता अब आप इस पिक्चर को देखो इस पिक्चर में आपको टोटल चार स्टेमन्स देखने को मिलेंगे ये पहला स्टेमन ठीक है ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा इन ये चारों फ्री है एक दूसरे से अटैचमेंट शो नहीं कर रहे तो दिस इज पॉली एंड्रस कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन होती है जिसमें आपके स्टेमन्स यूनाइटेड है यानी स्टेमन्स मल्टीपल है और ये आपस में यूनाइटेड है अब यूनाइटेड में भी इन्होंने मिलकर टोटल कितने बंडल्स बना रखे हैं उसके बेस पे हम इनको अलग अलग क्लासीफाई करते हैं सबसे पहला इज मोनो अडल्फस मोनो मतलब क्या होता है मोनो मतलब हो गया सिंगल यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें सारे स्टेमन्स मिलकर एक सिंगल बंडल बना लेते हैं उसको आप कहते हो मोनो अडल्फस कंडीशन जैसे चाइना रोज अब इस चाइना रोज के अंदर अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारे स्टेमन्स आपको दिख रहे होंगे ये सभी स्टेमन्स मिलकर एक सिंगल बंडल बना रहे हैं अब इसी सिंगल बंडल पे आपको सारे स्टेमन्स देखने को मिलेंगे तो दिस इज मोनो अडल्फस कंडीशन नेक्स्ट इज डाय अडल्फस डाय अडल्फस में डाय मीन्स टू दैट मीन्स सभी स्टेमन्स मिलकर दो अलग अलग बंडल बना रहे हैं ठीक है इसलिए इट इज डाय अडल्फस एग्जाम्पल है पी प्लांट और ये पिक्चर आपके सामने आपको एक तो ये सिंगल स्टेमन दिख रहा होगा आपको ये और दूसरा एक पूरा ही बंडल दिख रहा होगा आपको तो दिस इज डेड एल्फस कंडीशन नेक्स्ट इज पॉली एडल्फस पॉली का मतलब क्या हो गया मोर देन टू यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें सभी जो स्टेमन है वो मिलकर दो से ज्यादा बंडल्स का फॉर्मेशन करते हैं और एग्जाम्पल है उसका सेट्रस यहां पर देखो आप ये पहला बंडल सेकेंड बंडल तीसरा बंडल चौथा और टोटल पांच बंडल्स अलग अलग हैं स्टेमन्स के तो दिस इज पॉली एडल्फस कंडीशन नेक्स्ट कैनोशियम की बात करते हैं थोड़ी देर पहले देखा था इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 
और जैसे एंड्रोशियम इज कम्पोज ऑफ स्टेमस वैसे गाइनोशियम इज कम्पोज ऑफ कार्पल्स अब कुछ फ्लावर्स में कार्पल सिंगल होता है तो कुछ फ्लावर में कार्पल्स बहुत सारे होते हैं कार्पल्स को जैसे आपने स्टेमन को दो पार्ट में डिवाइड किया फिलामेंट और अंतर वैसे कार्पल के भी तीन पार्ट होते हैं स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवरी ये पिक्चर देखो आप इसमें ये ये क्या हो गया दिस इज थेलेमस ये वाला पोर्शन इज थेलेमस जहां पर पूरा जो कार्पल है वो अटैच है अब द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ कार्पल इज कॉल्ड एज स्टिग्मा स्टिग्मा वो एरिया है या वो सरफेस है जहां पर आकर पोलन ग्रेन लैंड करता है अब पोलन ग्रेन चाहे वो किसी भी एजेंट से आए विंड से आए वाटर से आए या आए इंसेक्ट के थ्रू तो ये आके सबसे पहले स्टिग्मा पर ही पहुंचेगा स्टिग्मा से नीचे एक इलांगेटेड ट्यूब निकलती है दिस ट्यूब दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल और जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर सरफेस पर आकर लैंड हुआ तब पोलन ग्रेन से बनती एक पोलन ट्यूब और ये पोलन ट्यूब स्टाइल से होता हुआ नीचे पहुंचेगा और नीचे कहाँ पहुंचेगा एंड में जो जो इसका पार्ट है जो थोड़ा सोलन सा रहता है विच इज कॉल्ड एज ओवरिंग ठीक है ओवरी अब इस ओवरी के अंदर पहुंचेगी पोलन ट्यूब और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होंगे ओव्यूल्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल्स जिनके अंदर आपको फीमेल गैमिट्स देखने को मिलेंगे तो ये मेल गैमिट्स पोलन ट्यूब जो कि स्टाइल से होकर निकल रही है पहुंच रही है एट द एंड ओवरी के अंदर वहां जाकर वो गैमिट्स को वहां तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है तो स्टाइल इज दिटेड ट्यूब जो कनेक्ट कर रही है स्टिग्मा को ओवरी से उसके अलावा स्टिग्मा रिसेप्टिव सरफेस है पोलन ग्रेन का पोलन ग्रेन यहीं पर आकर रिसीव होगा और ओवरी ओवरी इज द एनलार्ज्ड बेजल पार्ट ठीक है सबसे नीचे वाला एनलार्ज्ड पार्ट है जिसमें एक या एक से ज्यादा ओवल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि अटैच होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू कैसे अटैचमेंट है ये यह यहाँ पे मैं शो करता हूँ आपको देखो मैं इस ओवरी का किसी भी ओवरी का ट्रांसफर्स सेक्शन दिखा रहा हूँ ट्रांसफर्स मतलब टी जैसे आप समझो आप ये ओवरी है अगर इफ दिस इज दी ओवरी तो आप इसको ऐसे कट करके इसको अगर सामने से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि सबसे बाहर तो आपको ओवरी की वॉल दिखेगी दिस इज दी ओवरी की वॉल उसका कवरिंग दिस इज प्लेसेंटा यानी ओवरी की वॉल से अटैच होता है एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हम लोग प्लेसेंटा और इस प्लेसेंटा से अटैच होते हैं ओव्यूल्स अब ये ओव्यूल एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है तो ओवरी की वॉल ओवरी की वॉल पे अटैच है प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से अटैच है बाद में नेक्स्ट अलग अलग कंडीशंस पढ़ते हैं जैसा हमने एंड्रोशियम के टाइप्स देखे थे वैसे गाइनोशियम के भी टाइप्स होते हैं जिसमें सबसे पहला है अपोकार्पस और सेकंड टाइप है सिन कार्पस अपोकार्पस का सिंपल सा मतलब है जब सारे कार्पल्स फ्री हो यानी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अपोकार्पस जैसा लोटस और रोज में आपको देखने को मिलता है और सिन कार्पस कंडीशन में कार्पल्स फ्यूज होते हैं जैसे मस्टर्ड और टोमेटो पिक्चर दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे ये जो फर्स्ट पिक्चर है अपो कार्पस का है यहाँ पर आपको मल्टीपल कार्पल्स दिख रहे होंगे एक दो और तीन ये आपस में फ्यूज्ड नहीं है मतलब कि ऐसा फ्री कार्पल्स है तीनों इसी को आप यहाँ पे देखोगे अगर तो दिस इज फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो कट करके दिखा रहे हैं हम ट्रांसफर सेक्शन में आपको तो आप देखो यहाँ पर आपस में किसी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं है तीनों के बीच में तीनों एक दूसरे एक दूसरे तीसरे से फ्री है तो दिस इज अपो कार्पस कंडीशन लोटस और रोज जिस जिसमें आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट सिन कार्पस सिन कार्पस में अगर आप देखोगे तो आप एक सिंगल बेस से ये तीनों ओरिजिनेट हो रही है यहाँ पर इसी पिक्चर को यहाँ पे अगर आप ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखोगे तो एक सिंगल बेस हो गया है यहाँ पे पूरा और उसी के अंदर आपको मल्टीपल जो है वो देखने को मिलेंगे या फिर ये कंडीशन कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो सकती है तो ये है सिन कार्पस कंडीशन अब मेल गैमिट्स जो है पोलन ट्यूब के थ्रू पहुंचते हैं ओवरी के अंदर और ओवरी में आने के बाद में मेल गैमिट उस ओवरी में प्रेजेंट जो फीमेल गैमिट है उसके साथ में होता है फर्टिलाइज फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो ओव्यूल्स जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है वो डेवलप होकर बन जाते हैं सीड्स यानी ओव्यूल जो स्ट्रक्चर है वो अब डेवलप हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद में और वो बनाएगा सीड और जो कंप्लीट ओवरी है वो ओवरी मेच्योर होकर बनाती है फ्रूट यानी पहले क्या था ओवरी और ओवरी के अंदर प्रेजेंट था ओव्यूल अब ये पूरा ओवरी कन्वर्ट हो चुका है फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्ट हो चुका है सीड में तो जैसे फ्रूट के अंदर आपको सीड्स देखने को मिलते हैं क्यों बिकॉज ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट थे और ओवरी से बन गया फ्रूट और ओव्यूल से बन गया सीड तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये चेंजेस देखने को मिलते हैं नाउ नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेंटेशन की प्लेसेंटेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो प्लेसेंटा है ओवरी के अंदर उस प्लेसेंटा पे ओव्यूल्स का अरेंजमेंट किस टाइप का है उसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन दी ओवरी ओवर प्लेसेंटा इज कॉल्ड एस प्लेसेंटेशन इसलिए उसका ऐसा नाम 
रखा गया है ना अलग अलग प्लांट्स में आपको अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन देखने को मिलते हैं यानी वो व्हील्स का अरेंजमेंट अलग है अब इस चीज को समझना बहुत आसान है देखो आपने इस तरह के पिक्चर्स एक्चुअल में देखे ठीक है अब इसको ऐसे समझो कि आप इनको ओव्यूल्स नहीं समझो आप इनको सीड समझो अब बेसिकली ओव्यूल फर्टिलाइजेशन होने के बाद में सीड में कन्वर्ट होता है आपने फ्रूट्स खाए होंगे जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ इस पी प्लांट की ये मटर है आपके सामने अब आपने सबने मटर की फली तो देखी होगी हर बार ठीक है अब ये जो आपको यहां पर अब ये जो मटर दिख रहा है दैट इज दीड बट ये सीड पहले क्या था ओव्यूल और ये फ्रूट पहले क्या था ओवरी तो आप ओव्यूल को कंसिडर करो सीड की तरह और फिर इमेजिन करना चालू करो तब आप ये चीज इमेजिन कर पाओगे अब मार्जिनल प्रेजेंटेशन में अब जैसा नाम मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है नाम सजेस्ट कर रहा है मार्जिनल यानी कि एक मार्जिन पे एक मार्जिन पे सारे ओव्यूल्स अरेंज है इसको ऐसे समझो आप यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हो कि अब यहाँ पर ये पूरे पूरे सारे के सारे ओव्यूल्स का अरेंजमेंट इन्होंने शो कर रखा है अब ये आप इसको ऐसा समझ लो ये एक सिंगल मार्जिन है इस सिंगल मार्जिन के दोनों तरफ सारे ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन एनसीआरटी की लैंग्वेज में समझे तो एनसीआरटी कह रही है कि जो ओवरी का जो वेंट्रल सरफेस है उस ओवरी के वेंट्रल सरफेस पे प्लेसेंटा बनाता है एक रिज रिज मतलब एक लंबा सा उभार और उस रिज के दोनों तरफ और उस रिज के दोनों तरफ ओव्यूल्स अरेंज है दो रोज में मतलब आप ऐसा समझ लो कि ये रिज बन गया ऐसा और उस रिज के दोनों तरफ में ओव्यूल्स ने अरेंजमेंट शो कर रखा है जिससे क्या बन गई दो रोज का फॉर्मेशन हो गया इस तरह के प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन यानी एक मार्जिन पे दो कंप्लीट रोज बना दी और इसको आप ऐसे समझोगे अच्छे से तो आपको एग्जाम्पल भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा जो है पी प्लांट नेक्स्ट बात करते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन की तो एक्साइल का मतलब क्या हो गया ऑन एन एक्सिस यानी कि जो प्लेसेंटा है प्लेसेंटा के एक सिंगल एक्सिस पे सारे ओव्यूल्स अरेंज हैं। अब आपने ये टमाटर बहुत बार देखा होगा तो आप टमाटर के अंदर आपने सीड देखे होंगे ये सीड पहले क्या थे ओव्यूल्स तो अब आप इस पिक्चर में देखो कि सीड्स का अरेंजमेंट या फिर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यहां पर ये इसको आप एक्सेस मान लो ये हो गई सेंट्रल एक्सेस इस ओवरी की अब, अभी तो ये फ्रूट है बट पहले ये ओवरी था अभी सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ ये सीड्स का अरेंजमेंट यानी ओवियल्स का क्या हो रखा है अरेंजमेंट सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एस एन एक्साइल प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही बात है एनसीआरटी में जो पिक्चर दे रखा है वो कुछ ऐसा पिक्चर है कि ये एक सिंगल एक्सिस और इस सिंगल एक्सिस पे ये मल्टीपल ओवियल्स जो है अरेंज है सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एस एक्साइल प्रेजेंटेशन द्रेजेंट इज एक्सियल दैट मीन प्रेजेंट ऑन सिंगल एक्सिस एंड ओवियल्स आर अटैच इट इन अ मल्टी लोकुलर ओवरी मल्टी लोकुलर मतलब समझे आप मल्टी मतलब क्या हो गया मल्टीपल और लोकुलर लोक्यूल्स लोक्यूल्स एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है चैम्बर्स अब आप इस पिक्चर में देखो आप तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ओवरी है वो अलग अलग चैम्बर्स बना के बैठी है यहाँ पे ये पहला चैम्बर ये दूसरा चैम्बर और ये तीसरा चैम्बर इन चैम्बर्स को कहते हैं लोक्यूल्स तो बिकॉज मल्टीपल लोक्यूल्स आर प्रेजेंट तो सच ए कंडीशन इज कॉल्ड एस मल्टी लोकुलर ओवरी और अब इस सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ सीड्स का अरेंजमेंट या ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है तो सच एट सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एस एक्साइल प्लेजेंटेशन तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ अ टोमेटो तो एग्जांपल से चाइना रोज टोमेटो एंड लेमन नेक्स्ट बात करते हैं पराइटल प्रेजेंटेशन पराइटल का मतलब क्या होता है ऑन द आउटसाइड पराइटल मीन्स ऑन द आउटसाइड तो पराइटल प्रेजेंटेशन में जो ओव्यूल्स है वो पेरीफ्री पे अरेंज होते हैं ओवियल्स डेवलप ऑन दी इनर वॉल ऑफ दी ओवरी और ऑन दी पेरीफ्री अभी आपके सामने ओवरी है ठीक है तो ये ओवरी का ये इनर वाली वॉल है दिस इज दउटर वॉल दिस इज द इनर वॉल तो इस इनर वॉल पे आपको ये ओवियल्स का अरेंजमेंट दिख रहा होगा यहाँ पे बिकॉज इट इज टूवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ ओवरी तो सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज पराइटल प्लेजेंटेशन आउटसाइड अब इस केस में आपको दिख रहा होगा कि ओवरी इज वन चैम्बर सिंगल चैम्बर ओवरी में बट इट बिकम्स टू चैम्बर ड्यू टू दमेशन ऑफ दॉल्स सेप्टम यानी एक सेप्टम एक डिवाइडिंग वॉल बन जाती है जो कि फॉल्स सेप्टम है उसकी वजह से ये डबल चैम्बर लगती है बट होती ये वन चैम्बर है अब अब सिंगल चैम्बर है डबल चैम्बर लगती है बिकॉज ऑफ दॉल्स सेप्टम ये जो सेप्टम बना है जो डिविजन बना है ये एक फॉल्स डिविजन है इसलिए हम आप इसको वन चैम्बर ओवरी ही कंसिडर करते हैं अगर ये ट्रू चैम्बर होता ये ट्रू सेप्टम होता तो हम इसको मल्टीपल चैम्बर्स कंसिडर करते और इनके एग्जांपल्स है मस्टर्ड और आर्जिमोन
नेक्स्ट बात करता हूं फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन की फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन जैसा कि नाम बता रहा है कि सेंटर में सेंटर में ओवल्स फ्रीली अरेंज्ड है सेंटर में ओवल्स फ्रीली अरेंज्ड है ओवल्स आर बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड द सेप्टा आर एब्सेंट अब अब आप थोड़ी देर पहले हमने कहा था एक्साइल प्रेजेंटेशन जिसमें हमने कहा था एक सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ ओवल्स अरेंज्ड है अब हम कह रहे हैं फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन की जिसमें एक सेंट्रल एक्सिस है और उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है ओवल्स अब 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 हम सोच रहे होंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस ये है कि एक्साइल प्रेजेंटेशन में आपको मल्टीपल चैम्बर्स देखने को मिले थे मल्टीपल लोक्यूल्स देखने को मिलेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले टोमेटो में देखा था बट यहां पर आपको मल्टीपल लोक्यूल्स देखने को नहीं मिलते ठीक है सेप्टा प्रेजेंट नहीं है वापस दिखाता हूं मैं आपको एक बार वो पिक्चर देखो इस पिक्चर में आपको सेप्टा दिख रहे हैं सेप्टा मतलब डिवाइडिंग वॉल यहां ध्यान से देखो आप ये डिवाइडिंग वॉल है इनको हम कहते हैं सेप्टा तो ये डिवाइडिंग वॉल की वजह से ओवरी तीन अलग अलग लोक्यूल्स में जो है डिवाइड हो गई दिस इज एक्साइल प्रेजेंटेशन फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में इस तरह के चैम्बर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस पिक्चर में आप देख सकते हो आपको यहां पर किसी भी तरह का चैम्बर्स देखने को नहीं मिलेंगे इस पिक्चर में देख लो आपको यहाँ पे ये एक सिंगल लोकुलर ओवरी है दिस वन ए कंप्लीट एक सिंगल चैम्बर है इसका एग्जांपल है डायंथस एंड प्राइमरोज इन दोनों फ्लावर्स में आपको फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा सबसे लास्ट है बेजल प्रेजेंटेशन बेजल प्रेजेंटेशन जैसा नाम बता रहा है बेस पे यानी एक सिंगल ओव्यूल है और वो जाकर ओवरी के बेस में प्रेजेंट है सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज बेजल प्रेजेंटेशन अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दिखा रखा है इन्होंने यहाँ पर कि बेस पे एक ओवल प्रेजेंट है एक सिंगल ओवल जो बेस पे प्रेजेंट है दिस इज बेजल प्रेजेंटेशन तो प्लेसेंटा डेवलप एट दी बेस ऑफ दी ओवरी एंड सिंगल ओवल इज अटैच टू इट इसमें खास बात यह है कि इसमें ओवल हमेशा आपको एक सिंगल ओवल देखने को मिलेगा और इनमें जो एग्जांपल्स है वो है सनफ्लावर और मैरी गोल्ड सनफ्लावर हम सबको पता है सूरजमुखी का जो फूल होता है वो और मैरी गोल्ड यानी गेंदा फूल ये आपने देखा होगा जो हम लोग भगवान को मालाएं चढ़ाते हैं उन मालाओं में मोस्टली ये गेंदा फूल यूज होता है विच इज मैरी गोल्ड तो मैरी गोल्ड एंड सनफ्लावर आर एग्जाम्पल्स ऑफ बिजल प्रेजेंटेशन तो दैट्स इट तो आज हमने फ्लावर वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एंड स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज थैंक